ডিএল টিউটোরিয়ালসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম সাথে আছি আমি জুয়েল আহমদ লিঠন তো আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে কিভাবে আপনি ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে একটি মেমো তৈরি করতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করে আমাদের সাথে থাকুন ফাইল থেকে নিউতে কমান্ড দিতে হবে প্রথমে প্রথমে ফাইল থেকে নিউ কমান্ড তারপরে পেজ সেট আপ করে নিতে হবে সাইজের করে এফ ফোর এবং হাইট উইডো অটো হয়ে যাবে ইঞ্চি তারপর ওরিয়েন্টেশন থেকে হবে পাউটেইট এবং সিএমওয়াইকে অ্যাডভান্সের লেভেলে দেখুন সিএমওয়াইকে আছে কি না প্রিন্টিং মিডিয়ার জন্য সিএমওয়াইকে থাকতে হবে তারপর ওকেতে ক্লিক করুন ওকেতে ক্লিক করার পর একটি পেজ আপনার সামনে উপস্থাপিত হবে এই পেজটি হচ্ছে এ ফোর এবং এখন আমরা মেমোর জন্য এই রেক্ট্যাঙ্গুল টুলটি সিলেক্ট করব এবং বাইরে একটা ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে একটি পর্দা আসবে সেখানে আমরা উইডো দেব ফাইভ ফাইভ ইঞ্চি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এবং হাইট দেব এইট ইঞ্চি দেন ওকে তারপর ওকেতে ক্লিক করব ওকে দেওয়ার পর এটিকে ওই এফ ওর পেজের উপর নিয়ে আসব তারপর বিও থেকে রোলারের জন্য বিও থেকে রোলার্স রোলার্স শ রোলার্স কাজ করার সুবিধার্থে এটা আনা হলো এটি রোলার্স এরপর আমরা এই বক্সের মানে এই ফিল্ড কালারটা নান করে দেব কারণ ফিল্ড কালার থাকলে সমস্যা হবে এটা সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করব তারপর ফিল কালার নান হয়ে গেছে এখন মিডিলের জন্য এই চিহ্নটা বসাতে হবে এখান থেকে রোলার থেকে আনে ড্রাক করে মাছ ধরেই ড্রাক করলে চলে আসবে এবার টোটাল বক্সটাকে লক করে দিতে হবে লক করার জন্য অবজেক্ট গ্রুপ অবজেক্ট লক সিলেকশন লক হয়ে গেছে যাতে নড়াচড়া না করতে পারে তার জন্য লক করে দিতে হবে এবার আমরা টাইপ করব টাইপ করতে হলে টু দেখতে পাচ্ছেন টুলসটি সিলেক্ট করে তারপর ক্লিক করে তারপর টাইপ করতে করে নিতে হবে ফন্ট সাইজ এটাকে ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে হবে এরও ব্যবহার করে অথবা মাউস দিয়ে ড্রাগ করে নির্দিষ্ট একটি স্থানে বসালাম এবার আমরা আবার আবারও টাইপ করব টাইপ করার জন্য টুল টাইপ টুল সিলেক্ট করব তারপর দেন ক্লিক ক্লিক করার পর আমরা লিখব লেখার পর এটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে যে যেখানে বসানোর জন্য দরকার প্রয়োজন সেখানে বসিয়ে নেব এবং ফন্ট চেঞ্জ করতে ওই ক্যারেক্টার থেকে ফন্ট চুজ করতে পারবো তারপর এটা নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে নেব যেখানে বসালে সুন্দর দেখাবে এটা মন মন মতো করে নিজের মন মতো করে আমি একটা আইডিয়া দিচ্ছি শুধু আপনার মন মতো করে আপনি নিজে তৈরি করবেন তারপর রাবার টাইপ এবার ফন্ট চেঞ্জ করতে আবার ফন্ট চেঞ্জ করছি অ্যারিয়াল দিলাম আপনি আপনার মন মতো দিবেন আমি এখানে জাস্ট দেখাচ্ছি অল্টার দরে অল্টার শিফট চেপে ড্রাগ করলে কপি হবে কপি হওয়ার পর এখানে ডাবল ক্লিক করলেই এখানে লিখতে পারবেন মেডিল করে নিলাম আবার টাইপ টু সিলেক্ট করে লিখে নেই তারপর এটাকেও মেডিল করে নিব এবার ডিজাইন করার জন্য ওই রেক্ট্যাঙ্গুল টুলটি আবার সিলেক্ট করব কিছু ডিজাইন করে নেই ট্রাক করে এভাবে মাউস ছেড়ে দিলেই একটি রেক্ট্যাঙ্গুল তৈরি হবে এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে ওই উপরের ঠিকানা এবং প্রোফাইটর এটার নিচে এটার উপরে দিয়ে দিব এটা সরিয়ে নিলাম 
কাজের সুবিধার্থে পরে আবার নিয়ে আসবো এটা সঠিক জায়গা মতো নির্দিষ্ট স্থানে এটা বসাতে হবে এবং সঠিকভাবে মাপগুলা সঠিকভাবে কালার চেঞ্জ কালারটা চেঞ্জ করে নিলাম এর একটা গোলটার একটু সুন্দর দেখাবে কালার চেঞ্জ করলে তারপর রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ সেন্ড টু ব্যাক তারপর লেখাগুলোর কালার চেঞ্জ করে দিলাম সাদা কালার হোয়াইট করে দিলাম একটু সমান করে নেই হেডলাইনের মতো করে হেডলাইনের ঠিক বরাবর করে নিলাম দেখতে সুন্দর লাগবে তারপর ওই নিচের লেখাটা উপরে তুলে দিলাম এবার আবার রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুলটা সিলেক্ট করলাম এই রেক্টাঙ্গুল টুলের সেকেন্ডটা এবার ওইখানে দিলাম এটা এবার ওইটাও কালার করে নিলাম কি আপনার মন মতো করেন তারপর ওইটাকে সেন্ড টু ব্যাক করে দিলাম লেখাটা উপরে চলে আসলো লেখার কালার চেঞ্জ করে নেই এবার ওপেন করে লগো আন নিয়ে আসি লগোটা ওই ফাইল থেকে ড্রাগ করে আমার নতুন মেমোর তৈরির ফাইলে ড্রাগ করে ছেড়ে দিলেই ড্রাগ কফি হয়ে যাবে এবং কফি করে নিয়ে আসলাম ছোটো বড়ো করে একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেব নির্দিষ্ট স্থানে সঠিকভাবে বসে বসিয়ে যাতে সুন্দর দেখায় এবার ওই লগোর কালারে নেচের ডিজাইনগুলো করে নেই তো ডিজাইন করতে ওই আইড্রোফার দিয়ে এখানে ক্লিক করলে সিলেক্ট করে যেটার কালার পরিবর্তন করবেন সে ওটি ওই অবজেক্টটি সিলেক্ট করার পর ওই কালারে ক্লিক করলেই চলবে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার টাইপ টুল দিয়ে নিচের ডেসক্রিপশনগুলো লিখে নেই টাইপ টুল সিলেক্ট করে এক কোণে ক্লিক করে ড্রাগ করলেই এভাবে একটি বক্স হবে আর বক্সের ভিতরে লেখলে এর বাইরে চলে যাবে না লেখাগুলো এর ভিতরেই থাকবে তার জন্য এই বক্স করা এটি ছোটো করে নেব তারপর লেখাগুলোকে মিডিল করার জন্য মিডিলে ক্লিক করব তারপর সাইজ তারপর লেখাগুলোর কালার চেঞ্জ করে নিলাম আইড অফ দিয়ে লেখাগুলো সিলেক্ট করে ওইখানে ক্লিক করলেই লেখাগুলোর কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার আবার টাইপ ডেট ডেটটা সেট করে দিলাম যেখানে আমাদের প্রয়োজন প্রয়োজন মতো বসিয়ে দিলাম রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুল সিলেক্ট করে এখানে ড্রাগ করে এভাবে এঁকে নিলাম সেফটি তারপর কালার চেঞ্জ তারপরে ওই স্টক কালারটাও দিয়ে দিলাম দেখার সুন্দরের জন্য স্টকের সাইজ ছোটো করে নিলাম পয়েন্ট ফাইভ করে নিলাম ওই লাইন কালার যেটা যাকে বলে হয় এবার এখান থেকে এই দুটি সিলেক্ট করে অল্টার শিফট ধরে ড্রাগ করলেই এখানে কফি হয়ে যাবে আর কফি হলে ওইখানে ডেটটা চেঞ্জ করে রেফারেন্স লেখে নেব কষ্ট কম হলো গ্রুপ করে নিলাম যাতে সিলেক্ট করতে সময় একটাতে ক্লিক করলে এই পুরাটাই সিলেক্ট হয়ে যায় এর জন্য নেম তারপর ডট ডট টাইপ করলেই এইভাবে হয়ে যাবে এটা ওয়ার্ডে যেভাবে করছেন ঠিক ওইভাবে ওইভাবেই তারপর ওই ওই পার্শের একদম কর্নারে লাগিয়ে নিতে হবে এবার ওই ওল্টার শিফট চেপে ধরে ডাক করলেই কফি করলাম এবার অ্যাড্রেস লিখে নেব এখানে এদিকে সমান করে নেব ডিলেট চাপলি ডিলেট ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আপনি আপনার মতো করে তারপর এই রেক্টাঙ্গুল টুল নিয়ে এভাবে শেপ আঁকতে হবে
সেই বাঁকার পর এই ফিল কালার নান করে দিলাম নীল করে দিলাম তারপর স্টক কালার স্টককে পয়েন্ট ফাইভ করে নিলাম চিকন করে নিলাম এবার একটু নেচে নামিয়ে দিলাম আপনি আপনার মতো করবেন এখানে জাস্ট দেখানোর জন্য করতেছি তারপর ওই সিফ্ট অল্টার ধরে ড্রাগ করে করে এইভাবে কফি করা হচ্ছে ওই সিফ্ট অল্টার চেপে ড্রাগ এবার একবার একদম মিলিয়ে নেন ওই লাইনের সাথে লাইনটি আনাইলে দেখতে সুন্দর দেখাবে না সেই মাগের মতো এবার এটিকে একটু ছোটো বড়ো করেন যতটুকু প্রয়োজন মনে হয় ততটুকু রাখবেন
ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমাদের সাথে থাকুন